मनीषा कुमारी पूजा कुमार पर रितु बागरी निशेता कलाल संध्या मीना तस्लीम शिष्टी नितु बागड़ी आ गई पूजा कुमावत मनीषा कुमारी संध्या मीना तस्लीम निकिता चौधरी गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून बेटा स्वयं जी नाम आजकल मोनिका और पूजा चौधरी नहीं आते बेटा क्लास में मोनिका जजुंडा और पूजा चौधरी अंजलि जलवानी आ गई पूजा चौधरी भी नहीं आ रही और एक मोनिका नहीं आ रही मोनिका जजुंडा खुशी कुमारी मीणा हाँ चलो अपन कल कर रहे थे ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे अपन ट्रांसपिरेशन के बारे में तो आज देखेंगे स्ट्रोमेटल एपरेटस इन ट्रांसपिरेशन स्ट्रोमेटल एपरेटस तो एक स्लाइड शेयर करती हूँ मैं तो स्ट्रोमेटल एपरेटस में अपन देखते हैं देखो बेटे ये डायग्राम है इसमें रंध्र की संरचना है खुला हुआ रंध्र दिखाया है और बंद रंध्र दिखाया है खुला हुआ ओपन स्ट्रोमेटा एंड द क्लोज स्ट्रोमेटा इन द बी डायग्राम तो स्ट्रोमेटास कहने का मतलब है जो स्ट्रोमेटास रंध्र खुले हुए होते हैं तो ट्रांसपिरेशन होता है और जब पत्ती में उपस्थित रंध्र स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया स्ट्रॉक हो जाती है तो अपन देखते हैं स्ट्रोमेटल एपरेटिस कैसा होता है रंध्रीय उपकरण तो पत्ती की बाह्य त्वचा एपिडेमिस में छोटे छिद्र छोटे पोर्स उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं मतलब रंध होते हैं पत्तियों की एपिडेमिस में छोटे छिद्र पाए जाते हैं पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटास कहते हैं और रंध्रों के माध्यम से इन अंगों की जीवित कोशिकाओं तथा बाह्य वातावरण के मध्य रेस्पिरेशन श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कैसों का आदान प्रदान होता है मतलब रंध्रों के माध्यम से इन अंगों की जीवित कोशिकाओं तथा बाह्य माध्यम बाह्य वातावरण के मध्य रेस्पिरेशन तथा फोटोसिंथेसिस के लिए 
gases ka aadan pradan hota hai to stromatas which are found in the leaves they help in the exchange of gases during respiration and photosynthesis iske alawa patti ke aantrik utak randhro ke madhyam se bhaiye shushk vayu ke bhaiye shushk vayu ke sampark mein rehte hain jiske phal swarup transpiration hota hai to randhra ka chhidra lagbhag dirgh vrataakar 3 se 12 micron chauda hota hai तथा 10 से 40 माइक्रोन लंबा होता है तो प्रत्येक रंध्र का छिद्र दो विशिष्ट ब्रकाकार या अर्ध चंद्राकार कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं ये देखो बेटा रंध्र का डायग्राम है स्ट्रोमेडास का डायग्राम है तो क्या बताने जा रहे हैं जो ईच रंध्र इस रंध्र में एक पोर पाया जाता है मतलब छिद्र उपस्थित होता है और इसके चारों तरफ क्या होती है दो द्वार कोशिकाएं होती है ठीक है तो इस रंध्र में क्या पाया जाता है प्रत्येक रंध्र का छिद्र दो ब्रकाकार किडनी शेप्ड या अर्ध चंद्राकार कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं द्वार कोशिकाएं कहते हैं और कुछ एक बीज पत्री पादपों में पादपों में कुछ एक बीज पत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं डमरू के आकार की डम्ब वेल शेप होती है मतलब इन सम ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स द गार्ड सेल्स आर डम्ब वेल शेप्ड वैसे तो गार्ड सेल्स कैसी हैं बेटा ब्रकाकार हैं किडनी शेप्ड हैं अर्ध चंद्राकार हैं लेकिन कुछ एक बीच पत्नी पादपों में जो द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स हैं वो डम्ब वेल शेप्ड होती हैं डमरू के आकार की होती हैं और द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स शेष एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न आकार की विशेष कोशिकाओं से घिरी रहती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं तो गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स मतलब द्वार कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स शेष एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न आकार की विशिष्ट कोशिकाओं से घिरी रहती हैं जिन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं तो द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल्स की अंदर की दीवारें जो रंध छिद्र की ओर होती हैं जो रंध छिद्र की ओर होती हैं मोटी तथा बाहर की ओर दीवारें पतली होती हैं इन कोशिकाओं में मतलब गार्ड सेल्स में केंद्रक कोशिका द्रव्य तथा हरित लवक उपस्थित होते हैं तो गार्ड सेल्स में अपन क्या देख रहे हैं एक तो क्लोरोप्लास्ट है है ना और केंद्रक भी उपस्थित है क्या है और दे हैव द आउटर थिन वॉल एंड इनर थिक वॉल तो इन कोशिकाओं में मतलब गार्ड सेल्स में द्वार कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है कोशिका डब्बे सैडोप्लास्ट पाया जाता है तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं और भित्ति की इस प्रकार की संरचना के कारण इनकी स्थित अवस्था में टर्जेड स्टेट में रंध्र खुला रहता है मतलब जब गार्ड सेल्स स्थित होती हैं टर्जेड होती हैं तो स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटल पोर खुलता है तथा फ्लैसिड अवस्था में फ्लैसिड अवस्था में स्ट्रोमेटल पोर रंध्र छिद्र बंद हो जाता है तो 5.4 ये डायग्राम देखो बेटा एक तो दिखा हुआ है खुला हुआ रंध्र एक है अपना बंद रंध्र तो रंध्र भीतर की ओर अंतर कोशिकीय अंतर कोशीय अवकाश में खुलता है जिसे सब स्ट्रोमेटल चैम्बर कहते हैं तो छिद्र द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं सबसे सेल्स तथा उप रंध्रीय घुआ सब स्ट्रोमेटल चैम्बर सामूहिक रूप से स्ट्रोमेटल चैम्बर कहलाते हैं तो आपसे कोई पूछते हैं कि रंध्रीय उपकरण किसे कहते हैं स्ट्रोमेटल चैम्बर किसे कहते हैं तो आप लिखोगे गार्ड सेल्स स्ट्रोमेटल पोर सब्सिडरी सेल्स एंड सब स्ट्रोमेटल चैम्बर एंड सब स्ट्रोमेटल चैम्बर को स्ट्रोमेटल चैम्बर कहते हैं तो ये आप देखना आप बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा कि मतलब जो 
वितरण है किसका वितरण है रंध्रों का वितरण तथा आवृति तो दी बृहस्पत्री पादपों की डॉर्सी वेंट्रल लीफ्स में रंध्र केवल निश्चित सतह पर पाए जाते हैं जबकि एक बृहस्पत्रियों की आइसो बायोलेट्रल लीफ्स की दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित होते हैं इसके अतिरिक्त दी बृहस्पत्रियों की पत्ती में रंध्र अनियमित वितरण होते हैं अनियमित वितरित होते हैं जबकि एक बीस पत्रियों में रंध्र समानांतर अनुधर्य समानांतर अनुधर्य पंक्तियों में विन्यासित होते हैं तो अपन देखते हैं जो कि डॉर्सी बंटर लीव से पृष्ठाधारी पत्तियां हैं जिसकी डाइकॉट प्लांट्स की उनमें जो स्ट्रोमेटाज है केवल लोअर सरफेस पर ही मिलते हैं लेकिन एक बीस पत्रियों में मतलब मोनोकॉर्ड्स में मोनोकॉर्ड्स की जो आइसोबायोलेट्रल लीव होती है उसमें स्ट्रोमेटाज दोनों सतहों पर उपस्थित रहते हैं तो जीरो फिटिंग स्पीसीज में रंध्र धसे हुए पाए जाते हैं अथवा गर्द या खांच में तथा मध्योद्रित जातियों में रंध्र सतह के समतल स्थित होते हैं जबकि पादपों में रंध्र सतह पर उभरे हुए अथवा अनुपस्थित अथवा निष्क्रिय होते हैं तो मेन तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि बेटा पत्ती की पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पौधों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है एक तो है बेटा एप्पल एंड मलवरी टाइप एप्पल मतलब सेब तथा शैतूत प्रकार एक है आलू प्रकार पोटैटो टाइप एक है टोमेटो एक है ओट टाइप जई प्रकार एक है वाटर लिली टाइप वाटर लिली प्रकार ठीक है एक है जई टाइप एक है पोटा या पोटे मोजिटोन टाइप पोटे मोजिटोन टाइप इस तरह से पढ़ा गया है तो सबसे पहले बात करते हैं सेब तथा शैतूत प्रकार एप्पल एंड मलबरी टाइप तो रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित रहते हैं रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियां अधो रंध्री कहलाती हैं हाइपोस्ट्रोमेटिक कहलाती है एग्जाम्पल है एप्पल है सेब है बरगद है बरगद है बनियन है और शैतूत है मलबेरी है तो जब बेटा स्ट्रोमेटास केवल निचली सतह लोअर सरफेस पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियों को हाइपोस्ट्रोमेटिक कहते हैं और ये एप्पल एंड मलबेरी टाइप है तो अब है पोटैटो टाइप आलू प्रकार जब रंध्र स्ट्रोमेटास दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं परंतु निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में रंध्र अधिक होते हैं पोटैटो टाइप क्या है बेटा जब स्ट्रोमेटास दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं लेकिन लोअर सरफेस पर निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में स्ट्रोमेटास अधिक होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियां उभय रंध्री एंटी स्ट्रोमेटिक कहलाती है जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा इनका टोमेटो है क्या है टमाटर है आलू है मटर है पी एंड सूर्यमुखी सनफ्लावर और एक है ओट टाइप जई प्रकार तो पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं मतलब जई प्रकार का क्या है जब लीफ है उसकी दोनों सतहों पर निचली वह ऊपरी सतह पर जो स्ट्रोमेटास हैं समान संख्या में इक्वल नंबर में उपस्थित होते हैं तो इन्हें उभय रंध्री कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं उभय रंध्री कहते हैं जैसे गेहूं है बीट है बार्ले जो जई ओट व कोचिया इसी प्रकार है वाटर लिली टाइप वाटर लिली प्रकार तो रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही उपस्थित होते हैं मतलब स्ट्रोमेटास आर फाउंड Only on the upper surface of the leaf, तो इसे water lily type कहते हैं तो ए, इनको क्या कहते हैं Water lily type कहते हैं तो इस प्रकार की पत्तियां अधिरंध्री एपिस्ट्रोमेटिक कहलाती है उदाहरण क्या है एग्जाम्पल है डिम्पिया है विक्टोरिया है तथा अन्य प्लावी जातियां हैं अन्य प्लावी जातियां हैं नेक्स्ट है कोटे मोजिटोन टाइप इस पर भी क्वेश्चन आता है जब रंध्र अनुपस्थित होते हैं या कार्य विहीन फंक्शनलेस होते हैं 
मतलब या तो स्ट्रोमेटास एब्सेंट होते हैं और स्ट्रोमेटास आर फंक्शनलेस स्ट्रोमेटास कारहीन होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं पोटेमोजिटोन प्रकार कहते हैं एग्जांपल है पोटेमोजिटोन बेलिसरिया बेलिसरिया तथा अन्य जल निबंध जातियां तो सामान्यतः पत्ति के क्षेत्रफल का लगभग एक से दो प्रतिशत भाग रंध्रों से घिरा रहता है और पत्तियों में रंध्रों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौ से साठ हजार तक होती है तो पत्तियों में स्ट्रोमेटास की संख्या होती है तो स्ट्रोमेटास होते हैं उनकी नंबर होता है संख्या होती है वो सौ से साठ हजार तक होती है और पत्ती के प्रति इकाई पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या रंध्रों की संख्या को स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं रंध्र आवृत्ति कहते हैं स्ट्रोमेटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट कि रंध्र गतिया विभिन्न पादपों में कौन कौन सी होती है स्ट्रोमेटल मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपन क्या पढ़ रहे हैं आज स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन तो कल हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा तो अपन ने क्या देखा द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा में स्ट्रोमेटल पोर इज इलेप्टिकल इन आउटलाइन एंड पोर साइज बैन द स्ट्रोमेटा आर फुल्ली ओपन वेरीज ऑन द एवरेज फ्रॉम सेवन माइक्रोन मीटर मल्टीप्लाई बाय थ्री माइक्रोन मीटर तो ईच स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज एपीडर्मल सेल नोन एज गार्ड सेल्स ईच स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय टू सेल्स कॉल्ड एज अ गार्ड सेल्स एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द गार्ड सेल्स आर कैन बी शेव इन आउटलाइन गार्ड सेल्स कैसी होती है they are kidney shaped in outline and they remain joined at the ends the walls of the guard cells are thickened on the concave or inner side and thin on the convex or outer side so the outer side is also more elastic so apan ne dekha structure of stromata ab maine aapko kya bataya tha ki what are the different types different types apan dekh lete hain Oh. first of all depending upon the relative distribution of stromata on the two leaf surfaces or on the two surfaces of the leaf five categories of the plants have been recognized apple or mulberry type apple or mulberry type mein kya kahenge stromata are present only on the lower surface of the leaves apple or mulberry type ye yaad rakhna hoga stromata they are present only on the lower surface of the leaves and such leaves are called as hypostromatic for example apple mulberry peepal banyan next type potato type so the stromata are present on both the leaf surfaces but the stromata are more on the lower surface of the leaf than on the upper surface of the leaf for example potato tomato pea bean sunflower such leaves with stromata on both the surfaces are called as amphistromatic ek hai oat type the stromata occur on both the leaf surfaces and they are equally distributed on both the surfaces of the leaf so in oat wheat rice grasses ek hai water lily type the stromata are found only on the upper surface of the leaves एग्जाम्पल निम्तिया निलंबो विक्टोरिया तो अब अपन किसकी बात करते हैं बेटा नेक्स्ट है जो कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो तो थ्योरीज अपन करेंगे ही कि स्ट्रोमेटल मूवमेंट रंध्र गति कैसी होती है तो उसके लिए एक स्लाइड में शेयर कर देती हूँ रंध्र गति देखो बेटा ये है स्ट्रोमेटल मूवमेंट रंध्र गति तो रंध्रों का रंध्रों का खुलना व बंद होना रंध्र गति कहलाता है तो स्ट्रोमेटल मूवमेंट रंध्र गति किसे कहते हैं मतलब स्ट्रोमेटास का खुलना व बंद होना रंध्र गति कहलाता है जो रक्षक कोशिकाओं जो गार्ड सेल्स द्वारा नियंत्रित होता है तो रक्षक कोशिकाएं जब स्पीत अवस्था में होती हैं तो इनकी भाइये पतली व लचीली भित्ति पर बाहर की ओर दबाव पड़ता है 
जिसके फलस्वरूप वह बाहर की ओर खिंच जाती हैं और इनकी भीतरी मोटी भित्तियां इस खिंचाव के कारण अवतल हो जाती हैं जिससे रंध्र खुल जाता है इसके विपरीत जब रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स शिथिल अवस्था में होती हैं, शिथिल अवस्था में होती हैं, तो इनकी भीतरी भित्तियां अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती हैं, जिससे रंध्र बंद हो जाता है और रक्षक कोशिकाएं एपिडर्मल कोशिकाओं से आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इनमें स्पीत परिवर्तन जल्दी होता है तथा स्पीत अवस्था में इनके आकार में लगभग पच्चीस तक वृद्धि होती है अब मेन तो आप क्या करोगे इसमें याद रखोगे रंध्र गतिया विभिन्न पादपों में निम्न प्रकार की होती हैं एक तो है बेटा प्रकाश सक्रिय गति फोटो एक्टिव मूवमेंट एक है तमु सक्रिय गति स्कोटो एक्टिव मूवमेंट एक है जल सक्रिय गति हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट एक है स्वतः गति ऑटोनोमस मूवमेंट एक है सक्रिय तथा निष्क्रिय गति एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट ठीक है तो अपन को फर्स्ट क्या है प्रकाश सक्रिय गति फोटो एक्टिव मूवमेंट तो इस प्रकार की रंध्र गति प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है जब रंध्र की गति प्रकाश के द्वारा लाइट के द्वारा नियंत्रित होती है तो इसे प्रकाश सक्रिय गति कहते हैं फोटो एक्टिव मूवमेंट कहते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाएं स्थित होती हैं जिससे रंध्र खुल जाते हैं बेटा जब लाइट की लाइट होती है सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है तो जो गार्ड सेल्स है रक्षक कोशिका है वो स्थित होती हैं टर्जिड होती हैं और जिससे स्टोमेटास खुल जाते हैं इसके विपरीत अंधकार में डार्कनेस में रक्षक कोशिकाओं के स्थिर होने से रंध्र बंद हो जाते हैं बेटा जब अंधेरा होता है अंधकार होता है डार्कनेस होती है तो जो गार्ड सेल्स है वो स्थिर हो जाती हैं, मतलब फ्लैसिड हो जाती हैं, और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, तो स्ट्रोमेटास रंध्र बंद हो जाते हैं तो इस प्रकार की रंध्र गति रक्षक कोशिकाओं द्वारा रक्षक कोशिकाओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण स्टार्च अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड की न्यूनता अथवा पीएच वृद्धि के कारण होती है एक अपन बात करते तमो सक्रिय गति स्कोटो एक्टिव मूवमेंट तो मासल पौधों मासल पौधों का मतलब है सर्क्यूलर प्लांट्स में रंध्र रंध्र दिन में खुल रंध्र दिन में बंद रहते हैं मतलब कुछ मासल प्लांट्स हैं सर्क्यूलर प्लांट्स हैं जिनमें स्ट्रोमेटास प्रकाश में दिन में तो बंद रहते हैं जबकि रात्रि में अंधकार में स्ट्रोमेटास खुले रहते हैं तो सर्क्यूलेंट प्लांट्स क्या है कोई पुस्तक पूछे तो बोल रहा है कि जो सर्क्यूलेंट प्लांट्स हैं मासल पौधे हैं उनमें स्ट्रोमेटास प्रकाश में दिन में तो बंद होते हैं और रात्रि में अंधकार में खुलते खुले रहते हैं और यह गति इनके विशिष्ट उपाक्षय के कारण होती है जिसमें कार्बनिक अम्लों का अवघटन सम्मिलित है अब है जल सक्रिय गति हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट तो जब एपिडर्मल सेल्स रक्षक कोशिकाओं की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं अपन देखते हैं एपिडर्मल कोशिकाएं हैं जब ये एपिडर्मल कोशिकाएं गार्ड सेल्स की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं फ्लैसिड होती हैं तो भी स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं तो एपिडर्मल कोशिकाओं से दोपहर में दोपहर में जल हिरास होने से स्थिर होने पर रंध्र खुल जाते हैं क्योंकि इस समय रक्षक कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से स्पीत होती हैं तो अपन देखते हैं ऑटोनोमस मूवमेंट स्वतः गति स्वतः गति मतलब यह गति द्वार कोशिकाओं रक्षक कोशिकाओं गार्ड सेल्स की आवर्तिता आवर्तिता के कारण होती है विभिन्न पौधों में आवर्तिता दैनिक आवर्तिता दैनिक एक से दो घंटे अथवा दस से पंद्रह मिनट की होती है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह आवर्तिता स्वतः होती है 
परंतु अंजय वैज्ञानिकों का मत है कि यह आवर्तिता स्ट्रांच शर्करा अंतर परिवर्तन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता परिवर्तन के कारण होती है नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट जिसकी बात कर रहे हैं सक्रिय तथा निष्क्रिय गति तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार रंध्र का खुलना सक्रिय अवस्था है कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं जब स्ट्रोमेटास खुलते हैं ओपन होते हैं तो ये एक्टिव स्टेज है जो रक्षक कोशिकाओं में स्थिति परिवर्तन के कारण होती है जबकि रंध्र का बंद होना निष्क्रिय अवस्था है जब स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं तो ये पैसिव अवस्था है जो सहायक कोशिकाओं सब्सिडी सेल्स के स्थिति परिवर्तन का परिणाम है तो अपन ने ये देखा मतलब ट्रांसपोरेशन में क्या इम्पोर्टेंट है कि एक तो पादपों में जो रंध गतियां होती है स्ट्रोमेटल मूवमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं इसी प्रकार अपन ने देखा पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियों को किन वर्गों में रखा जाता है अब जो भी देख रहे हैं इसको कोई क्वेश्चन है तो आपका पूछ लो रंध्रोमेटास का है ना कल से अपन मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट लेंगे मतलब स्ट्रोमेटल मूवमेंट की थ्योरीज लेते हैं इसी पे क्वेश्चन आता है कि जो रंध्र की गति है उसके डिफरेंट मैकेनिज्म को समझाइए तो कौन कौन से मैकेनिज्म अपन लेंगे एक तो है बेटा अपने पास मैकेनिज्म है रंध्र रंध्र गति की क्रिया विधि तो एक अपन लेंगे प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत फोटो सिंथेटिक थ्योरी एक लेंगे स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत ठीक है तीसरा लेंगे ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट ग्लाइकोलेट उपाचय परिकल्पना एक है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी तो अभी किसी को कुछ पूछा हो निकिता अंजलि मनीषा तस्लीम मोनिका तायरी सृष्टि रुचि कुमारी तो पूछ लो ऋषिता कलाल सुरंजना वर्मा तस्लीम हाँ कल से अपन इसकी थ्योरीज लेंगे मतलब क्वेश्चन क्या होता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट मतलब रंग गति की कार्यविधि को डिटेल में समझाइए या थ्योरीज को समझाइए तो इसके विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ट्रांसफरेशन में आप अपनी बुक भी खोल के देखोगे जैसे कि आप कई लोगों ने तीन वाली बुक खरीद रखी है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हाँ बेटा कोई क्वेश्चन है संध्या मीणा मनीषा कुमारी सृष्टि तस्लीम सुरजना वर्मा अली जलवानी रशीता रुषि कुमारी तो पूछ सकते हो नहीं तो अपन अब जब एक चालीस पे क्लास खत्म होगी उसके बाद जो क्लास स्टार्ट होती है उसमें फर्स्ट पेपर लेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पेडोफाइट्स वो भी अपना नहीं हुआ था तो आज उसको भी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेडोफाइट्स को ये वाला पेपर कौन सा चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो मेरी तरफ से बेटा मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो गया ये अब ट्रांसपोरेशन भी फर्स्ट यूनिट में है तो एक बार बेटा कोई किस पे बुक है तो देखो अपने कोर्स में लिखा हुआ है क्या ऑस्मोसिस सृष्टि खोलना अगर बुक है तो निकिता मैम बुक नहीं है अच्छा बुक किसी बात सही है ठीक है बेटा ऑस्मोसिस होना चाहिए तो ठीक है मैं इसकी वो भेज देती हूँ फिर तो जब तक बुक सही है तो पीडीएफ ही भेज देते हैं मैं आपके ठीक है तो आप लोग पांच दस मिनट बाद वापिस ज्वाइन करोगे इसको और किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछो मनीषा आपके पास ये बुक नहीं है तस्लीम मनीषा सुरंजना हमारी हॉस्टल में मैम हमारे पास तो है बुक कौन से तो बुक पे देखो आप अभी बुक लेके बैठी हो क्या बेटा बुक बुक है आपके पास अभी यस मैम तो उसमें देखो यूनिट फर्स्ट में ऑस्मोसिस भी दे रखा है क्या यूनिट फर्स्ट में ऑस्मोसिस भी दे रखा है क्या यूनिट फर्स्ट में ऑस्मोसिस भी दे रखा है क्या ये देख लो आप तो यूनिट फर्स्ट में ऑस्मोसिस भी दे रखा है क्या नहीं है मैम नहीं है दिखा नहीं ऑस्मोसिस तो ये होगा इम्पोर्टेंस टू प्लांट लाइफ वाटर स्ट्रक्चर है ना वहां पे देखो वाटर रिलेशन दिखा आपको वाटर रिलेशन उसमें नीचे देखो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दिखा क्या
चलो ठीक है फिर